Good morning, friends. I'm Mohammad Mashar, a CC trainer in Dynamic Nutrition Hospital Development. Today, I'm with my new topic that is chemical hazard classification and what is NFPA diamond. So, how many types of chemical in simple language? How many types of chemicals? And according to chemical, it's hazard. And also, we will know what is NFPA diamond, National Fire Production Association, uh, US based agency, which uh, chemical ke hazards ko or ke chemical ke safety ke liye guideline bana rakha hai. और आपने इस एनएफए डायमंड को कितने कंटेनर्स हैं ड्रम उस पर देखा होगा ये बना होगा सो लेट्स मूव इन डिटेल्स गाइस दिस इज एनएफए डायमंड इसको हम प्ले कार्ड भी कहते हैं प्ले कार्ड या फिर एनएफए डायमंड सो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन हजार्ड क्लासिफिकेशंस इसमें uh, एक डायमंड शेप का पिको शेप पिक्टोग्राम बना होगा और इसमें कलर्स होंगे रेड होगा येलो होगा ब्लू होगा वाइट होगा इन सब के अलग-अलग मतलब है ये अलग-अलग चीजों को इंडिकेट करता है अगर वो रेड होगा तो फ्लेमेबिलिटी वो केमिकल फ्लेमेबल है ये बताता है कितना फ्लेमेबल है कितना नुकसान करेगा उसके लिए इस पर नंबर लिखे होंगे अलग-अलग नंबर होगा नंबर हम आगे देखेंगे उसके बाद येलो बताएगा वो केमिकल क्या रिएक्टिव है या स्टेबल है उस नंबर के हिसाब से पता करेंगे कितना सीवियर है मॉडरेट है या माइनर है उसी तरह से वाइट बताया कि ये जो केमिकल है क्या वो कॉरेसिव है अल्कालीज है या वाटर के साथ रिएक्शन करता है वो बताएगा उसके बाद हेल्थ के को इंडिकेट करता है ब्लू ब्लू अगर है तो साथ में नंबर भी होगा वो नंबर बताएगा कितना सीवियर है मॉडरेट है माइनर है तो ब्लू हेल्थ को इंडिकेट करता है क्या हेल्थ हजार्ड होगा इस केमिकल से तो देखते हैं डिटेल्स में आगे इसके टाइम में नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ब्लू जो हेल्थ को इंडिकेट करता है इसमें जो नंबर होगा गाइस आप जब ड्रम पर या कंटेनर पर देखोगे उसमें ये इस तरह से रेड येलो ब्लू लिखा नहीं होगा बल्कि कलर के साथ नंबर होगा तो वो नंबर क्या इंडिकेट करता है देख लेते हैं अगर वो जीरो है तो ये बताएगा कि वो नन है कोई हेल्थ हजार्ड नहीं है अगर वो वन है तो स्लाइट हजार्ड हो सकता है अगर वो टू है तो मॉडरेट हजार्ड होगा हेल्थ हजार्ड अगर वो थ्री है तो सीरियस हेल्थ हजार्ड होगा अगर फोर है तो सीवियर हेल्थ हजार्ड होगा उसी तरह से हम बात करते हैं रेड में तो रेड में अगर जाते हैं तो अगर वो जीरो है तो तो इट विल नॉट बर्न ये बर्न नहीं करेगा ये केमिकल अगर वन है तो ग्रेटर देन 200 फारेनहीट पे ये बर्न करेगा अगर वो टू है तो लेस देन 200 फारेनहीट पे बर्न करेगा अगर वो थ्री है तो 100 फारेनहीट पे बर्न करेगा अगर वो फोर है तो 73 फारेनहीट पे ये बर्न कर सकता है ये मटेरियल इससे हम समझ सकते हैं कि हमें कितना सेफ्टी करनी होगी इसी तरह से अगर येलो है और येलो में ये नंबर मिलेगा आपको तो पता करेंगे कि क्या इंडिकेट करता है अगर वो जीरो है तो स्टेबल है ये ये केमिकल उसे अगर वो वन है तो नॉर्मली स्टेबल है अगर वो टू है तो अनस्टेबल है ये है अगर वो थ्री है एक्सप्लोजिव मटेरियल है ये विस्फोट ब्लास्ट कर सकता है उसी तरह से अगर फोर है तो मे डिटोनेट कर सकता है ये ब्लास्ट कर सकता है अब बात करते हैं वाइट की स्पेशल हैजर्ड इसमें एसिड अल्कालीज क्वारसिव ऑक्सीडाइजर ये सब मेंशन होगा अगर वो पॉलीमराइजेशन होगा तो वो भी लिखा होगा रेड एक्टिव होगा तो वो लिखा होगा साथ में अगर वो डब्ल्यू लिख के क्रॉस किया गया इसका मतलब यूज नो वाटर इस केमिकल को वाटर के साथ आप मिक्स ना करें ये सारी इंफॉर्मेशन नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन में मिलते हैं जिसको हम प्ले कार्ड भी कहते हैं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि केमिकल क्लासिफिकेशन या हजार्ड क्लासिफिकेशन की तो देखिए क्या है द कलर कोडिंग एंड द डिस्ट्रिक्टिव ग्राफिक्स ऑफ द प्ले कार्ड और लेवल आर बेस्ड ऑन द हजार्ड क्लासिफिकेशन The hazard classification are established to group metals based on the characteristic. There are nine hazard classes. So, whatever uh, NFP me color coding hota hai, ya fir label pe hota hai, wo sab uh, chemical class ke coding hota hai. Chemical class jaise ki uska character hota hai, uske hisab se. So, isko divide jo kya gaya hai, wo kya gaya nine classes me isko divide kiya. Chemical ke classes nine classes me isko divide kiya gaya hai. There are nine hazard classes. So, dekhi wo chemical ke nine hazard classes kya kya hai. फर्स्ट हजार्ड क्लासिफिकेशन एंड प्ले कार्ड लेवल में क्या मिलता है आपको तो पहला है क्लास वन एक्सप्लोसिव सिक्स डिवीजन एक्सप्लोसिव होगा क्लास वन में और इसको आगे सब डिवीजन किया गया सिक्स डिवीजन में यानी इसको सब पार्ट किया गया है पहला तो क्लास एक्सप्लोसिव होगा वन एक उसको भी छह भागों में बांटा गया है सो फर्स्ट क्या है मास एक्सप्लोजिव हजार्ड वो मास एक्सप्लोजिव हजार्ड होगा प्रोजेक्टाइल हजार्ड यानी प्राइमरी हजार्ड हो सकता है माइनर ब्लास्ट या प्रोजेक्टाइल या फायर हो सकता है जो केमिकल एक्सप्लोजिव है वो माइनर ब्लास्ट हो सकता है एंड या फिर इन सेंसिटिव एक्सप्लोजिव हो सकता है या वेरी इनसेंसिटिव एक्सप्लोजिव हो सकता है तो आप समझना होगा कि जो भी केमिकल हमारे पास आते हैं उनके नाइन क्लासेस होते हैं नौ क्लासेस होते होते हैं टाइप या फिर सिंपल आवाज में नौ टाइप समझ सकते हैं बट उनमें भी पहला जो होगा एक्सप्लोजिव होगा उसको छह भागों में बांटा गया जिसको अलग अलग 
तरह से जाना गया है इसके कैरेक्टर के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से कितना माइनर है मॉडरेट है बिग है तो मास एक्सप्लोजन होगा हजार फर्स्ट प्रोजेक्टाइल हजार होगा फिर माइनर ब्लास्ट या प्रोजेक्टाइल फायर हो सकता है माइनर ब्लास्ट हो सकता है इन सेंसिटिव एक्सप्लोजिव हो सकता है वेर इन सेंसिटिव एक्सप्लोजिव हो सकता है ये हो सकता है क्लास एक्सप्लोसिव वन उसी तरह से हम बात करेंगे सेकेंड क्लास की जिसको हम गैसेस कहेंगे इसको भी तीन डिविजन में भाग में बांटा गया है फ्लेमेबल गैस हो सकता है नॉन फ्लेमेबल कंप्रेस गैस हो सकता है ओके जैसे हाइड्रोजन गैस होता है फ्लेमेबल गैस जैसे एलपीजी हो सकता है एसिडोलिन हो सकता है उसके पॉइजनस गैस हो सकता है इसको तीन भागों में बांटा गया हम क्लास थ्री की बात करें फ्लेमेबल एंड कम्बस्टेबल लिक्विड गैसेज की बात कर रहे हैं फ्लेमेबल एंड कम्बस्टेबल डिफरेंस बिटवीन द फ्लेमेबल एंड कम्बस्टेबल जिसका फ्लैश पॉइंट बिलो वन फैन हीट होता है तो वो फ्लेमेबल कहलाएगा और जिस कम मेटेरियल का जिसका फ्लैश पॉइंट 141 फोर्टी वन टू टू हंड्रेड फायर हीट होता है तो वो क्या कहलाएगा कम्बस्टेबल मेटेरियल कहलाता है तो इस तरह से हम क्लासेस के अकॉर्डिंग इसको पहचान सकते हैं कि कौन सा केमिकल है आगे बात करें क्लास क्लास फोर जिसको हम फ्लेमेबल सॉलिड में हम इसमें कहा गया फ्लेमेबल सॉलिड में क्या फ्लेमेबल सॉलिड हो सकता है इसको तीन भागों में बांटा गया फ्लेमेबल सॉलिड स्पॉन्टेनियसली कम्बस्टेबल जो कि इग्निशन ऑफ ऑर्गेनिक मेटर लाइक कोल सो स्पॉन्टेनियस कम्बस्टेबल जैसे कोल होता है और हे होता है जो अंदर ही अंदर इग्निशन कर सकता है ग्राउंड के अंदर ओके डेंजरस वेन वेट कुछ केमिकल फ्लेमेबल सॉल्ट में डेंजरस वेन वेट वैसे सॉलिड केमिकल जिसको गीला करने से वो डेंजरस हो सकते हैं तो ये सब क्या हो रहा है फ्लेमेबल सॉलिड हो रहा है अभी हम बात करेंगे क्लास फाइव की ऑक्सीडाइजर्स एंड ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स ऑक्सीडाइजर आप जानते हैं वो केमिकल जो ऑक्सीजन सप्लाई देता है एंड ऑर्गेनिक पेरोक्साइड वो केमिकल जो टॉक्सी या कॉरसिव होता है क्लास सिक्स पॉइजनस पॉइजन केमिकल सो इसको भी दो भागों में बांटा गया है मेटेरियल डेट इज पॉइजनस एंड सेकेंड है इन्फेक्शस एजेंट जो इन्फेक्शन फैलाता है जैसे बैक्टीरिया हो गया फंगस हो गया ये सारे क्लास सिक्स में आते हैं अब आगे बात कर लें क्लास सेवन में रेडियो एक्टिव मेटेरियल्स जैसे वो केमिकल जो जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं क्लास एट कॉर्सिव मेटेरियल वाले केमिकल होते हैं क्लास नाइन में मिसलेंस केमिकल जो कंज्यूमर कम्युनिटीज में यानी घरेलू घरेलू चीज़ों में पाए जाते हैं वो केमिकल्स यूज में पाए जाते हैं जो हम यूज करते हैं तो दे आर नाइन टाइप्स ऑफ केमिकल तो हजार क्लासिफिकेशन जो कि आपको प्ले कार्ड या नजदीस में मिलेगा लिखा हुआ और आप पहचान सकते हैं यानी पे डायमंड आपने जाना कि पे डायमंड क्या था नेशनल फायर प्रोडक्शन एसोसिएशन इसमें कलर कोडिंग होता है वो कलर कोडिंग अकॉर्डिंग टू केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके नंबर होते हैं लिखे हुए कितना वो डेंजरस है वो यानी पे डायमंड बताता है सो जिसको प्ले कार्ड भी कहते हैं आई होप आपको समझ में आया होगा इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे जरूर आप इनबॉक्स करें थैंक यू बेस्ट फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल सो यू गेट द वीडियो फर्स्ट so thank you and uh, until my next video stay safe